উচ্চ মাধ্যমিক তথ্য যোগাযোগ প্রযুক্তি বিষয়ক আরেকটি নতুন ভিডিওতে আপনাদের সবাইকে স্বাগত জানাচ্ছি আমি মোহাম্মদ জাহিদুল হক প্রভাষক তথ্য যোগাযোগ প্রযুক্তি আলিউদ্দিন জোদা জানাচ্ছি আজকে আমরা কুমিল্লা বোর্ডে দুই হাজার তেইশ সালে আসা একটা সৃজনশীল প্রশ্ন সমাধান করবো এটা তৃতীয় অধ্যায়ের ডিজিটাল ডিভাইস অংশের একটা প্রশ্ন তো প্রথমেই আমরা স্ক্রিনে প্রশ্নটা দেখে নিই এখানে দুইটা চিত্র দেওয়া আছে প্রথম চিত্রটার মধ্যে একটা সত্য সারণী দেওয়া আছে এবং দ্বিতীয় চিত্রে একটা ব্লক চিত্র দেওয়া আছে চলো আমরা একটু প্রথম প্রশ্নগুলো একটু পড়ে নিই হ্যাঁ উদ্দীপক দেখা হয়ে গেল প্রশ্নগুলো পড়ি এবং এসেসিলি সবাই জানো যে অ যে প্রশ্নটা আছে জ্ঞানমূলক প্রশ্ন এটার সাথে উদ্দীপকের আদৌ কোনো সম্পর্ক নাই সেটা হচ্ছে অ্যাডার কি তো চলো প্রথমে আমরা একটু অ্যাডার কি এটার সংজ্ঞাটা একটু লিখে বেলি তোমাদের জন্য সিম্পল একটা কথা অ্যাডার একাধিক বাইনারি বিটকে যোগ করে ফলাফল হিসেবে সান এবং ক্যারি প্রদান করে খুব সিম্পল একটা সার্কিট যেটা একের অধিক বাইনারি বিটকে যোগ করবে এবং ফলাফল হিসেবে একটা ভাগফল এবং একটা ক্যারি প্রদান করবে খুব সিম্পল তো চলো আমরা ক্ষণ আমার প্রশ্নটি একটু দেখার চেষ্টা করি ক্ষতে যে প্রশ্ন করছে এটার সাথে উদ্দীপকের কোনো সম্পর্ক নেই সেটা হচ্ছে যে পজিশনাল সংখ্যা পদ্ধতিতে কোনো একটি সংখ্যা মান বের করতে হলে কি প্রয়োজন বুঝায় লাগবে কি কি লাগবে যদি আমরা একটা পজিশনাল সংখ্যা পদ্ধতি থাকা কোনো একটা সংখ্যার ভ্যালু বের করতে চাই এটা হচ্ছে আমাদের ক্ষয়ের আনসার সেটার জন্য আমাদের যে এলিমেন্ট গুলো লাগবে নাম্বার ওয়ান অঙ্কের মান অঙ্কের অবস্থান प्रश्न छपा গণনা প্রশ্নের সাথে স্বাভাবিকভাবেই উদ্দীপকের একটা সম্পর্ক থাকবে গণনা প্রশ্নে দেখা আছে যে উদ্দীপকের চিত্র এক মৌলিক এক দ্বারা বাস্তবের মতো তার মানে চিত্র একের মধ্যে আমরা দেখতে পাচ্ছি যে একটা সত্যক সারণী রয়েছে আমাদের প্রধান কাজ হচ্ছে এই সত্যক সারণীর আউটপুট সমীকরণটা বের করে ফেলা এবং যে সমীকরণটা হবে সেই সমীকরণটাকে আমরা মৌলিক এটের মাধ্যমে বাস্তবায়ন করব তো চলো প্রথমে আমরা একটা কাজ করি সত্যক সারণীটা পড়ে লিখে ফেলি তারপরে এটা আউটপুট সমীকরণ বের করি এবং সেই আউটপুট সমীকরণ থেকে মৌলিক গেটের মাধ্যমে লৌকিক চিত্র অঙ্কন করি এই হচ্ছে আমাদের সত্য শরীরটা যেটা চিত্র একের মধ্যে দেওয়া আছে এখানে এক হচ্ছে আমাদের আউটপুট তাহলে চিত্র এক হতে পাই আমরা কি পাই समीकरण समीकरण हिसाब से पाइल এই সমীকরণটাকে আমরা মৌলিক গেট দ্বারা বাস্তবায়ন করবো তো বোর্ডটা একটু খালি করে ফেলি এবং এই মানটাকে আমরা কি করি মৌলিক গেট দিয়ে বাস্তবায়ন করি এখন দেখবো এখানে চলক আছে কয়টা চলক আছে দুইটা প্রথমে হচ্ছে প্রথমে হচ্ছে এ আর একটা হচ্ছে বি তাহলে এখান থেকে এ টান দিলাম এখান থেকে বি টান দিলাম তো দরকার আমার কি এ নট দরকার मान हल हम 
একটা এন্ড গেটের মধ্যে দিয়ে যাবে তাহলে এটা মান হলো এ বি নট এখন এই দুটো কি অবস্থা আছে যোগ অবস্থায় আছে তাহলে এখানে একটা অর গেট দিয়ে দিলাম হলো তাহলে এটা মানটা হলো কি এ নট বি প্লাস এ বি নট খুব সিম্পল বয়ের आंसर হয়ে গেল আমাদের মৌলিক গেট দিয়া আমরা কি বললাম উদ্দীপকের যে চিত্র এক আছে তাকে বাস্তবায়ন করলাম ঠিক না তো চলো এবার ঘ নাম্বার প্রশ্নে আমরা ঝাপাই করি
আগ্রহ রয়েছে তারা নিচে আমি ডেসক্রিপশন বক্সে ডিকোডার নিয়ে আমার আলোচনাটা দিয়ে দিব সেখান থেকে তোমরা আমার ডিকোডার নিয়ে যে বিস্তারিত আলোচনা রয়েছে সেটা দেখে নিতে পারো এখন এই আউটপুট সমীকরণের উপর ভিত্তি করে আমি কি বানাবো লজিক চিত্র অঙ্কন করবো তাহলে সত্য সরণে যেহেতু আপাতত প্রয়োজন নাই এটা আমরা মুছে ফেললাম কিন্তু আমাদের আউটপুট সমীকরণটা লাগবে কারণ আউটপুট সমীকরণ দেখে কিন্তু আমাদের কি করতে হবে লজিক চিত্র অঙ্কন করতে হবে ইনপুট কয়টা ইনপুট তিনটা এ বি এবং সি এ থেকে একটা লাইন আসলো বি থেকে একটা লাইন আসলো এবং সি থেকে একটা লাইন আসলো নট যেহেতু ডি তিনটার মধ্যে আছে তার মানে প্রথমে আমরা বানাই ফেলাইলাম হচ্ছে এ নট বি নট এবং কি সিম্পল না কিংবা ডি নির্মাণ কত হবে এ নট বি সি নট উচ্চমাধ্যমিক পরীক্ষা দুই হাজার তেইশের কুমিল্লা বোর্ড থেকে আসা একটা সৃজনশীল প্রশ্নের সমাধান যেটা অবশ্যই ডিজিটালি বাইস অংশ থেকে এসেছিল তো ভিডিওটা যদি তোমাদের ভালো লেগে থাকে তাহলে অবশ্যই কি করবা লাইক করো আর যদি তোমাদের কোনো মতামত থাকে তাহলে অবশ্যই কমেন্টস জানাইতে পারো আর সবচেয়ে বড় কথা হচ্ছে ভিডিওটা বন্ধু বান্ধবদের ছড়ায় দেওয়ার জন্য শেয়ার করতে পারো আমার চ্যানেলটা সাবস্ক্রাইবও করতে পারো তো দেখা হবে পরবর্তী ভিডিওতে সে পর্যন্ত সবাই ভালো থাকবে সুস্থ থাকবে ধন্যবাদ সব